ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து ஹோம் ஸ்டைல் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அது வந்து இன்ஸ்டா பாட்டில் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இலை பட்டை கிராம்பு என்னென்ன ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஸ்டார் பூ இதுதான் கிராம்பு மைக் மைக் மாதிரி இருக்குமே ஏதோ மைக்கு கிராம்பு அப்புறம் என்னது சோம்பு ஜீரகம் சோம்பு கம்மியாக இருக்கு இது லவங்கம் இது லவங்கம் தானே இருக்கு ஏலக்காய் சாரி பச்சை மிளகா கரு புதினா கொத்தமல்லி தக்காளி வெங்காயம் அப்புறம் அரிசி அரிசி வந்து இந்த பாஸ்மதி அரிசி அது வந்து அந்த இந்த கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் அரௌண்டு ஒரு நானூறு கிராம்லேருந்து ஐநூறு கிராம்குள்ளே இருக்கும் அரை கிலோக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் கறி கறி வந்து ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ரெண்டு பவுண்டு இதை வந்து நம்ம இந்த இன்ஸ்டா பாட்டில் தான் செய்ய போகிறோம் ஓகே ரெடி ஓகே முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றிட்டாங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே அதில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் டேபிள் ஸ்பூனாலும் சரி டீ ஸ்பூனாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தானே ஓகே வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் இருந்தால் அது பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நம்ம ஊர்லலாம் பெரிய சைஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து அமெரிக்காவில் அமெரிக்காலையும் பெரிய சைஸ் இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ வீட்டில் இருக்கிறது வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் தான் இது ஒரு ஏழு எட்டு வெங்காயம் வெட்டிடுறாங்க தக்காளி வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஒன்றரை சைஸ் பெருசு சைஸாக இருந்தால் ஒரு ஒன்றரை இது ஒரு சின்ன தக்காளி அதனால் ஒரு நாலஞ்சு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் போட்டுட்டு <laughs> இது சாட்டே மோடில் வச்சு நாங்கள் இன்ஸ்டா பாட்டில் செய்கிறதா இருந்தால் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள் சாட்டே மோட் சரி அடுத்து பச்சை மிளகா போடுங்க ரொம்ப காயணும் அவசியம் இல்லை எண்ணெய் இந்த மாதிரி அது ரெண்டு முறை கிண்டி விட்டுட்டு பச்சை மிளகா போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன போடுற வெங்காயம் அளவுக்கு வதக்கிட்டு ஒரு நாலு கலர் கலரிட்டு அடுத்து தக்காளி போடுவோம்
இப்போ இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம் ஐம்பது கிராம்னா ஐம்பது கிராம் விட கம்மியாகும் ஆ ஐம்பது கிராம் இருக்கும் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம் போட்டு இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து நம்ம லோவில் வச்சுக்கிறோம் சாக்டே சாக்டே வந்து லோவில் வச்சுக்கிறோம் சாக்டே ப்ரெஷர் தான் மாறி இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வரக்கணுமா பிரியாணி சாப்பிட்றது ரொம்ப வேலை இருக்கு சாப்பிட்றோம் சைடில் அப்படியே முட்டை வெந்து ஆயில் ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே சிம்பிளே வந்து இதை வந்து நல்லா வதங்க விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரியணும் இன்னும் கூட பிரியணும் இல்லைம்மா எனக்குடி <laughs> இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் பெரியது அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனை போட்டுடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஹோல் சிக்கனாக தான் பிடிக்கும் ஏன்னா என் பொண்ணுக்கும் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் கோட்டர்ஸ் லெக் கோட்டர்ஸ் வாங்கி போட்டால் தான் பிடிக்கும் இப்போ சாட்டையாக நார்மல் வச்சுட்டு சாட்டையை வந்து நார்மல் ஃபைல வச்சிடும் ஃபைல வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு நாலஞ்சு முதல் மிக்ஸ் பண்ணி கிஞ்சி ஒன்றும் போயிடும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 பச்சை மிளகா போட்டா நல்லா இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் அரை கிலோ பிரியாணி இதில் ஆக்சுவலாக அரை கிலோ பிரியாணிக்கு அரை கிலோ கறி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கடையிலலாம் அப்படி தான் போடுவாங்க அதை விட கம்மியாக கூட போடுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வீட்டில் செய்கிறன்றதால அரை கிலோ பிரியாணிக்கு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் க கறி போட்டிருக்கோம் கறி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்யும் போது பட் அது நம்ம தானே சாப்பிட்றோம் எடுத்து வச்சு அது போட்டோம் கூட சாப்பிட்ருவோம் அந்த தயிரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி என்ன 
எல்லாத்தையுமே என்ன பிரியணுமா ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து கரம் மசாலா போட போகிறோம் இதுபோல் அந்த கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டதால் இதுவும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடணும் இந்த பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இந்த பாருங்கள் அதே மாதிரி கால் டீஸ்பூன் அப்படியே அங்கே பனி சாரல் மாதிரி அப்படி தூணும் இப்போ அடுத்து உப்பு கொஞ்சம் <laughs> <laughs> சாட்டை ஹை மோடில் கொதிக்கிட்டோம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஓகே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்ன மூ மூ இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடணும் அதை நான் மூடி வச்சதை காமிக்கவே இல்லை ஸோ அந்த சிக்கன் உப்புலாம் போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி மூடி வச்சிடறோம் திரும்ப உப்பு டேஸ்ட் பண்ணுமா சார் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் கண்ணாடி பவுலுன்றதால லைட்டாக தெரிஞ்சு நமக்கு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது ஸோ இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது தான் டெக்னிக் ஸோ அதை தெரிஞ்ச பிறகு இப்போ லைட்டாக எடுத்து இது இது நார்மல் மோட்டில் போட்டு சாட்டை நார்மலில் போட்டு அப்படி விட்டுட்டோம் அப்படி லைட்டாக கிளறி செஞ்சுட்டு இது உப்பு ஒரு முறை திரும்ப டேஸ்ட் பண்ணுவோம் சாதம் போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு லைட்டாக அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் போடும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லைட்டாக பார்டர் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்டரில் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உப்பை போட்டுடணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் போட போகிறோம் ரைஸ் போடும்போது சரியாக இருக்கும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி போட போகிறோம் இதில் ஸோ அப்போ எத்தனை தண்ணிமா ஊற்றணும் ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஓகே பாஸ்மதி அரிசின்றதால ரெண்டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவா வேறு அரிசினா ஓகே சரி இப்போ வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி போட போகிறோம் அதனால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இருந்தால் போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியே இதில் வந்து மெல்ட் ஆகி அரௌண்ட் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரே ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் தான் வந்து தண்ணி ரேஷியோ ஏற்கனவே அதில் கறியில் தண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் லைட்டாக கொச்சோடனே மறுபடியும் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கறிக்கிற ரேஞ்ச் வந்த உடனே ரைஸ் ஆட் பண்ணுவோம் சரி திரும்ப ஒரு முறை உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகுதுல்ல சிக்கன் நல்லா வெந்துச்சு எண்ணெய் விடுற அளவுக்கு வெந்துச்சு ரைஸ் போட்டு ரைஸ் போட்டுலாமா திரும்ப மூடி வைக்க வேணாம் ஓகே இந்த ரைஸ் ஊற வச்ச ரைஸ் இருக்க தண்ணியை நல்லா நீக்கிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி போட்டு ஊற வச்சிருந்த ரைஸ் ஆனால் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸ் ரெண்டு டம்ளர் ரைஸை ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு கால் மணி நேரம் கால் மணி நேரம் இருக்கு இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஊற வச்சேன் அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப நேரம் ஊறவும் கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து அரிசி உடையாமல் எடுக்கணும் குழஞ்சிடும் அப்படியே நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் நீட் நீட்டாக நடுல போட்டு கிண்டலாம் தரீங்கன்னா
மறுபடியும் உப்பு ஏன் திருப்திக்காக மறுபடியும் டேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி உப்பு போடுறது தான் கரெக்ட் ஏன்னா உப்பு நிறைய போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கம்மி பண்ணுறது பெரிய ப்ராசஸ் அந்த ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நம்மளை மாதிரி வீட்டில் பேச்சுலர்ஸு எஸ்பெஷலி பேச்சுலர்ஸு வீட்டிலலாம் செய்யும் போது அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது அடுத்து என்ன இப்போ சாட்டை மோட்ல இருக்க எல்லாமே சாட்டை மோட்ல தான் இது இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணப் போறோம் தண்ணியும் ரைஸும் லெவலா இருக்க தண்ணியும் ரைஸும் லெவலா இருக்கு மேல எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டா பிரியுதா பிரியுது இந்த லெவல்ல மூடி எடுத்து மூடிட்டு ஓடிடுமா நம்ம ஓடிச்சு ஓடிட்டு ப்ரே பண்ண ஓடுங்க வரணும் இ கேன்சல் தி சாட்டை மோட் பாருங்க <laughs> 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 அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வந்தோம் இல்லையா இன்ஸ்டா பாட்டில் அது இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஷர் குக் ஆகி முடிஞ்சிடுச்சு சீல் அப்படியே இருக்குது இந்த சீலோட இன்னும் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் தம் போட போகிறோம் இந்த எயிட் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா தம் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோன்றது ஜீரோ எயிட்டாக மாறும் அது வரைக்கும் நம்ம விட்டுடுறோம் அதுக்கப்புறம் திறந்து பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி எட்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எட்டு நிமிஷம் இப்போ ஜஸ்ட் கிராஸ் ஆகி நைன் ஒம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த வெண்ட் இந்த மாதிரி திறந்து விட்டுறோம் மொமெண்டம் ஆஃப் த ட்ரூத் எப்படி வந்திருக்கோ இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரெஷர்லாம் வெளில போகுது ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் யார் பாக்குறது எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லாதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உடனே கிண்ட கூடாதா அப்புறமா வெளில போயிட்டு வந்துடலாமா இப்போ உடனே பண்ணீங்கன்னா டெலிகேட்டா இருக்கும் ரைஸ் அதனால கொஞ்சம் ஆவி போட்டோம் தேர்ட்டி செகண்ட் அடடடடா <laughs> கொத்தமல்லி போட்டுங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல Okay. ஃபைனல் பிரியாணி பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு சூப்பராக இருக்கு டேஸ்ட் அருமையாக இருக்குது பீஸ்லாம் அப்படியே 
ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே பீஸ் பீஸாக வந்திருக்கேன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கேன் சூப்பர் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் போடுங்க பாய் பாய் ஸ்டாப் ஆர் சிக்கன் பிரியாணி